নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এবং সঙ্গে নিয়ে শুরু করলাম জানা অজানায় সিজন ফোর আর আজ পর্ব ছয় আজ যাকে নিয়ে আর যার সঙ্গে আমাদের সন্ধে কাটবে তার আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তিনি যখনই থাকেন সঙ্গে তখন রবি ঠাকুরও থাকেন আমাদের আসলে এমন একজন মানুষ যিনি সেই আবহেই বড় হয়েছেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের অবাধ এবং অনায়াস বিচরণ বলা যায় আলাদা করে বোধ হয় আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথ চিনতে হয়েছে নাকি সেটা করতে হয়নি এখানে বড় হওয়ার সঙ্গে বা অনুসঙ্গে মিশেছিল ভুল বলছি কি মনে হচ্ছে সেই রকমই ছিল না কি ছোটবেলাটা মানে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী হ্যাঁ মানে যারা কলকাতায় থাকি বা এখন আমিও থাকি মানে আমরা যারা কলকাতায় এখন থাকি তারা শান্তিনিকেতনে যাই সেই আবহের মধ্যে নিজেদের কিছুদিন রাখার জন্য তো আমার বা আমাদের ছোটবেলাটা যারা আমরা শান্তিনিকেতনেই থেকেছি তাদের আর নতুন করে ওই আবহ জন্য ঘুরতে হতো না কারণ আমরা মানে আমরা ওই আবহের মধ্যেই কবে যে ছোট থেকে বড় হয়েছি এবং এই যে সান্নিধ্য বলতে পারো বা ওই ওই পরিবেশের সঙ্গে একটা অদ্ভুত একাত্ম হওয়া এই সব ব্যাপারগুলো খুব অনায়াস তো এই যে ডিফাইন করা এটা এখন বাইরে এসে বুঝতে পারি কিন্তু ওইখানে থাকাকালীন সেটা মানে ওটা ঘটেছে সেটাও খুব আলাদা করে ভাবার বা বোঝারও অবকাশ ছিল না সেই রকম কীরকম হলো না মানে সেইভাবে পরিচয়ও করালাম না স্বাগতও জানালাম না শুভ সন্ধ্যা অন্তত বলি শুভ সন্ধ্যা এবং সঙ্গে যারা আছেন যে গুণীজনরা আছেন তাদের কথাও অবশ্যই বলতে হয় প্রথমেই বিপ্লবদার কথা বলবো কারণ শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে গুরুজন হিসেবে বলবো প্রথম তা তো নয় গুণের দিক থেকেও তার তুলনা তিনি নিজেই এবং আমাদের সৌভাগ্য যে তাকে আজ আমরা সঙ্গে পেয়েছি পণ্ডিত বিপ্লব মণ্ডল তাকেও হ্যাঁ স্বাগত জানাই আছেন দেবাশিস তা দেবাশিস হালদার মানে কি বলবো আমার আমার পক্ষ থেকে এবং নবরবিকিরণের পক্ষ থেকে আন্তরিক স্বাগত আর আছে অর্ণব অর্ণব চট্টোপাধ্যায় ওকে অর্ণব ডেকেই না কীরকম একটা প্রথম অস্বস্তি হচ্ছে স্টুডিওতে সে খালি মনে হচ্ছে এইটা তোর নাম না এটা তোর নাম না মানে ঠিক ঠিক হলো না ডাক আসলে ও রনি হ্যাঁ তো রনি গুড ইভনিং অনেক দিন পর রনির সঙ্গে দেখা হয়েছে আসলে মাঝখানে অতিমানি আমাদের এতটা দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে একজনের সঙ্গে আরেকজনের যে ঠিক সামনাসামনি বসে গান বাজনা অবশ্য সেখানেও সহায় হয়ে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই দাঁড়িয়েছিলেন মানে এই যে আমরা পাশে নেই সেটা বুঝতে যিনি দেননি তিনিও বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ মানে হ্যাঁ মানে ওই অতিমারির মধ্যে ওই আড়াইটি বছর যদি রবীন্দ্রনাথ নামক কোনো কি বলবো একটা হেলান দেবার একটা কিছু যদি না থাকতো তাহলে এতদিনে মানে বাৎসরিক তারপরে তারপরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এসব অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারতো আর কি তো মানে খানিকটা ঠিকই আমরা যে কিভাবে এলোমেলো হয়ে পড়তাম শারীরিকভাবে অনেকটা যে হয়েছে সেটা অনেকেই জানি কিন্তু মানসিকভাবে যে খানিকটা স্থিতিশীল অবস্থায় আছি তার পিছনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মানুষটি বোধহয় তাকে মানুষ বলবো না অন্য কিছু বলবো ঈশ্বর বলে সম্বোধন করব সেটাও আমার ঠিক জানা নেই কিন্তু আরও একবার তাকে নিয়েই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান বা মনোজ তার সঙ্গে সময় কাটানো সে কথা আরেকবার বলি এবং কথা না বলে বরং কি ভাবছি আমরা মনোজদার কাছে শুনি কীরকম ভাবে অনুষ্ঠান সাজাবো বেশ সাজানোর কিছু নেই মানে তুমি যেভাবে কথা বলবে আমিও ঠিক সেরকমভাবেই আর আজকে যেহেতু দেখো কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আমরা আমাদেরও শুরুর দিন থেকে আমরা পেয়েছি যেমন ধরো যার কথা তুমি বললে বিপ্লবদা বিপ্লবদা থাকলেই গানের সূচিগুলো সব বদলাতে থাকে আমার ক্ষেত্রে কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে এই গাড়িতে আসার সময় বিপ্লবদা সামনে ছিলেন আমি রনিকে বলছিলাম যে এই মানুষটি সঙ্গে আছেন বলে এখনও আমরা নৃত্যনাট্য গাইবার কথা ভাবতে পারি আমরা 
ধ্রুপদাঙ্গের গানের কথা ভাবতে পারি মানে এটাতে অনেকের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছে মানে অনেকেই এটা খুব একটা সমর্থন দিতে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই আর আরেকটা হচ্ছে তোমার সঞ্চালনা সেই কবে থেকে আমাদের পথ চলা আমরা সুখে দুঃখে সবেতেই আমি যখন কিছু ফ্ল্যাশব্যাকগুলো দেখতে পাই এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে অনেক জায়গায় অনেক কিছু তো সেই সবগুলো মানে মনে আসে তো ফলে সব কিছু আর অনিত আমার অনেক দিনের আদিবাসী অনেক তো ফলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা একই রয়েছে আমরা এখনো বসে গান বাজনা করছি সেটাও একটা খুব সৌভাগ্যের বিষয় আমরা সবাই চলো শুরু করি আমাদের না এটা ছিল অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এইটা ছিল একটা গান আমাদের বৈতালিকের গান ছিল কিরকম দেখো ফিরে ফিরে আমরা ওই আমরা 
অন্য প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না সেটা আমাদের অফ ক্যামেরার আলোচনা কিন্তু আমি গানটা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম আমরা কিন্তু একেবারে গোড়ার কথাই শুনব মানে গান একেবারে ভেতরে চলে এলো কিভাবে এবং আমাদের সকালটা শুরু হয় উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে ওম পিতা নো হসি পিতা নো বোধি এই উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে আমরা এগুলো মানে বুঝতাম না তখন যদিও তারপরে কোনো একটা প্রার্থনা সঙ্গীত এবং ওই গৌর প্রাঙ্গণ যে তখন গৌর প্রাঙ্গণ পুরো একদম একটা অন্য মানে সময়ের থেকে একটু পিছিয়ে যাওয়া যায় যেত আর কি কারণ ওই সমবেত কণ্ঠে অতজন ছেলে মেয়েরা অধ্যাপক অধ্যাপিকারা সবাই মিলে গাইছেন গান এবং সবাই খুব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওই আমি সব সময় একটু লেট ফলে আমি সব সময় কোনো দিনও খুব প্রপার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না মানে কারণ আমাদের যেই ঘন্টাটা বন্ধ হয়ে যেত দাঁড়িয়ে যেতে হতো যেখানে ঘন্টা বন্ধ হয়ে যেত দাঁড়িয়ে যেত নয়তো আমাদের অধ্যক্ষ যিনি ছিলেন আমাদের ছোটোবেলায় সুপ্রিয় দা সুপ্রিয় ঠাকুর প্রচণ্ড ধমক দিতেন মানে বকতেন আর কি এবং রাশবাড়ি মানুষ একজন আর রবীন্দ্রনাথকে তো দেখিনি কখনো আশ্রমের মধ্যে কিন্তু সুপ্রিয় দার উপস্থিতিটা আমাদের কিছুটা আমরা ভাবতাম যে এরকমই হয়তো বা কেউ একজন ছিলেন যিনি এই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রক তো আমাদের এইভাবে আমাদের শুরু হয় এবং তারপরে তো সাধারণ ছেলে মেয়েরা যেভাবে কিন্তু একটা জিনিস এখন বুঝতে পারি যে ওই যে একটা বীজ রোপণ হয়ে হয়েছে এবং তাতে যে প্রতিদিনের জল সার এগুলো পড়েছে সেটা যখন আজকে যখন একটা বৃক্ষে পরিণত হয়েছি তখন পরের যে প্রজন্ম তাদেরকে সেই সেই আবহ তো দিতে পারবো না সেই জায়গা সেই ক্ষেত্রটাও দিতে পারবো না কিন্তু এই গানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া যে রবীন্দ্রনাথ শহর থেকে দূরে গিয়ে কেন একটা একটা আশ্রম নির্মাণ করলেন এবং শুধু আশ্রম নয় ওটা তো একটা আশ্রম নয় ওটা বিদ্যালয় আশ্রমিক হ্যাঁ তো ওই বিদ্যালয়ের মধ্যে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সেটা এখন বুঝতে পারি হ্যাঁ যেটা আমরা আফসোস হয় আমাদেরও অনেক খামতি আমরা এখনও মানে অনেক কিছু করিনি করতে পারিনি বুঝতে পারিনি তো কিন্তু এখন একটা কীরকম একটা মনে হয় যে সময় কম অনেক বেশি কিছু করার আছে শুধুমাত্র গান গাওয়া নয় রবীন্দ্রনাথের গান শুধুমাত্র গিয়ে গেলাম সেটা আমার উদ্দেশ্য নয় আমি একটুখানি একটা অন্য একটা ক্ষেত্রকেও আমি মানে নিয়ে চলতে ভালোবাসি তার কারণটাই হচ্ছে ওই শান্তিনিকেতনের জন্যই মানে কোনো দিনও একজন প্রফেশনাল শিল্পী হয়ে নাম করব নাম ডাক হবে তারপরে সেটা একদিন সেইটা ফুরিয়ে আসবে তখন অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যাব এইটা আমার উদ্দেশ্য নয় হ্যাঁ মানে আমি আমি চাইছি যে আমার শেষ দিন অবধি আমি এই সবের মধ্যে থাকি যা যেখানে আমি গান যেদিন আমি বুঝবো যে আমার গান গাওয়া উচিত নয় সেদিন আমি গান বন্ধ করে দেবো কিন্তু এই কাজগুলো বন্ধ করতে হবে না মানে আদর্শ যেটা যে আদর্শটাকে নিয়ে শান্তিনিকেতন মানে যে আদর্শে বড় করেছে সেই আদর্শটা অন্তত ছোটদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হ্যাঁ সেই সেই আবহটা আবহ হ্যাঁ ওদেরকে পরিচয় করে দেওয়া ঠিক ঠিক এবং মানে ওই ভাবনাটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একদম কারণ শুধু গানের রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে শুধুমাত্র কিছু গান আমি গাইলাম এবং শুধু কিছু গান গিয়ে বসে রইলাম ওতে কিন্তু পুরো রবীন্দ্রনাথ সেটাও হলোই না সেটাও হলো না মানে এত ক্ষুদ্র নিয়ে আমরা আছি না মানে আমাদের মানে ওই জন্য বলছি যে মানে আমরা এত এত কিছু সময় নষ্ট করেছি এবং ওই যে বললাম কয়েকটা গান তুলে আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে দশটা গান গাইলাম কি বারোটা গান গাইলাম চলে এলাম আমি একটা রাশভারী রাবীন্দ্রিক তকমা পেলাম নিয়ে আমি আমার জীবন শেষ করে ফেললাম মানে এইটাতে না আমার কেন জানি মনে হয় যে এইটা রবীন্দ্রনাথ নন এটা অসম্পূর্ণ কারণ রবীন্দ্রনাথ গান লিখছেন সেটা যতটা না আমাদেরকে 
আমরা এন্টারটেন হই আমাদের এন্টারটেনমেন্ট ফিল্ডে সেটা একটাই আছে কিন্তু তার সঙ্গে একটা গভীর একটা বোধের কাজ করে যখন সিলাই দহে আছেন সেখানকার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিশছেন সেখানকার একটা অপূর্ব সন্ধ্যা দেখছেন বা একটা ভোরের আলো দেখছেন ওইগুলো যদি না জানতে পারি তাহলে কিন্তু গানের সেই গানেতে সেই ছবি আঁকছেন সেই সেটাকেই সুর দিয়ে উনি করছেন সেইগুলো আমাদের জানা হচ্ছে না তাই তো শুধু গানটুকুই হয়তো শুধু গান এবং তার জন্য আমরা বুঝতে পারছি না যে মানে এই যে বিশ্ব সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও হ্যাঁ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও এটা কি কেন এটা কেন কে তুমি কে আমি হ্যাঁ এই যে তুমিটা কে এই এই প্রশ্নটা তো কোনোদিন আমাদের কারোর মধ্যে আমরা গাইছি ঠিক আছে বিশ্বের সাথে যোগে যেতে নিজের নিজের মতো তোমার সাথে আমারও তুমিটা কে এবং তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটা হচ্ছে সেই যে একটা মানে কি বলে একটা জাগতিক মহাজাগতিক খেলার মধ্যে এই যোগসূত্রটা স্থাপন হচ্ছে এইটা যতক্ষণ না আমি ভিতরে অনুভব করছি আমি সেটা প্রকাশ করতে পারছি না সেই তো সেটার জন্য এই শান্তিনিকেতন খুব হেল্প করেছে ঠিক ওই প্রসারিত ক্ষেত্র প্রসারিত আকাশ তার মানে প্রকৃতির এত মানে এত সাজ হ্যাঁ মানে শীতে শীতে মধ্যে শুষ্কতা তারপরে বসন্তে নতুন পাতা নতুন ফুল কোকিলের ডাক তারপরে গ্রীষ্ম ভয়ানক গ্রীষ্ম তারপরে বর্ষা তা মানে তো এই সবের সঙ্গে তো গানও আছে তার সঙ্গে মানে প্রকৃতি দেখছি মানে সব কিছুই মিলেমিশে একটা উৎসব আর কি মানে উৎসবটা শুধু একদিনের নয় গানে যাই আচ্ছা বন্ধুরাও লিখছেন অনেকে লিখেছেন আচ্ছা নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে একটা গানের অনুরোধ এসেছে আর আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে একজন লিখেছেন আচ্ছা ওই যে বললাম আজকে আমি যেহেতু বিপ্লব দাকে পেয়েছি হ্যাঁ আজকে গান সেইভাবে সেইভাবে আমি গানের বাছাই আর এই এই আয়োজনের জন্য আমি মানে এই যে বিপ্লব দাকে নিয়ে বস বসা কারণ আমাকে যখনই অরিজিৎ দা যখন বলেন এটা নিয়ে আমার দুটো বোধে লাইভ করেছি প্রথমেই বলেন বিপ্লব দা থাকবেন সেদিন আমরা একটা অসাধারণ অংশ শুনেছিলাম কিন্তু সেদিন আমরা একটা অসাধারণ নৃত্যনাট্যের একটুখানি অংশ তুমি আর মনীষা মিলে শুনিয়েছিলেন বাবুদাও ছিল তো যারা বলছেন গান গানের রিকোয়েস্ট করছেন আমি একটুখানি কিছু আমার পছন্দের গান আমি একটু শোনাই যেটা অনেকদিন গাওয়া হয়নি বহু বহু দিন গাওয়া হয়নি সেই রকম একটি গান যেহেতু শান্তিনিকেতনের কথা বলা হলো ঋণি ওইটা তোলায় আমার একটি গান গাইতে ইচ্ছে করছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ আশ্রম জীবন সব মিলিয়ে মিশে উপনিষদ তার সঙ্গে বিপ্লবদার পাখোয়াজ Oh, oh, oh. 
রবীন্দ্রনাথের গান যারা করেন তাদের একটা অদ্ভুত বোধহয় মনে করা হয় যে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় করলে সেটা বিপত্তি কিন্তু তুমি দেখো তুমি যার কথা বললে বা তার আগে দেবব্রত বিশ্বাস ওনারা যে যেটুকু ভেঙেছেন সেটা কিন্তু খুব যুক্তিগতভাবে মানে যুক্তি দিয়ে ভেঙেছেন সেখানে সেই ভাঙার মধ্যে কিন্তু কোনো আমি তার মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি তবে শান্তিনিকেতনে পীযুষ শান্তি সরকারকে গান উনি যখন এসেছিলেন তখন আমাদের আমাদের শুনতে যেতে বারণ করা হয়েছিল তো আমি তখন তো শুনতে পারিনি সে তো দেবব্রত বিশ্বাস কেউ মানে তিনিও তো একটা সময় মানে সেই জন্যই না ব্রাত্য জনের রুদ্ধ হ্যাঁ সুতরাং তো কিন্তু আমি শুনেছি পীযুষকান্তি সরকারের মৃত্যুর পর আমরা যে বাড়িতে কলকাতায় রাত গুজারা করতাম সেই বাড়িতে পীযুষদা খুব যেতেন এবং সেই তখন ওনার বাড়িতে প্রচুর রেকর্ড ছিল পীযুষদার ক্লাস নেবার 
ওই বাড়িতে ক্লাস হতো গান শেখাতেন আচ্ছা তো সেই রেকর্ড প্রচুর শুনতাম ওইটা ভীষণ কাজে দিয়েছিল কারণ ওইটা একটা আমার কাছে আমি আমি তখন দেখলাম যে না মানে যেটা খুব সব কিছু মানছি না কিন্তু যেটা আমার মনে হচ্ছে এটা আমি আমার ভালো লাগছে শুনতে বা এটা আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা যুক্তি রয়েছে শুনেছি এক সময় অবশ্যই খুব 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 শুনতাম আরেকটা যেটা সমস্যা ছিল এই গানটা শুনে মনে হলো আমার মানে বুঝতে পেরেছি সব সময় যে মনে হয় এমনটা নয় কিন্তু আমার এই গানটা দেখতে খানি কারণ এই গানটা উনি খুব গাইতেন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি উনি খুব গাইতেন হ্যাঁ তো কিন্তু আমাদের বলার ভঙ্গিমাটা আসলে তার বলার ভঙ্গির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানে যে বাণীর একটা অন্য রকম ভূমিকা তা তো অনস্বীকার্য একদম এবং যদিও তিনি নিজে বলেছেন বাণী এবং সুর কোনোটাই কোনোটাকে ছাপিয়ে যাবে না সেটা তো অন্য কথা কিন্তু তারপরেও বাণীর যদি অর্থ নাই বুঝলাম তাহলে তো বোধ হয় দেখো মানে এই কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে মানে তোমাকে যদি আমি এটা বলি আজকেও আমি সকালবেলা একটা গান শুনছিলাম দিনু ঠাকুরের গাওয়া আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবি হ্যাঁ ওই গায়কিতে কিন্তু কোথাও সো কলড রাবিন্দ্রিক কোনো অ্যাটিটিউড সুচিত্রাদি বা মোহরদি দেবব্রত বিশ্বাসের কথা ছেড়েই দাও হেমন্ত বাবু তারপরে আরো যারা যারা আছেন অশোক তুর বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে আরো চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এই এদের কারোর এই গানের মধ্যে কিন্তু এই ম্যানারিজমটা ছিল না যেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে একটা যুগে মানে এ তো বিপ্লবদা আছেন রমাদি গাইতেন কারোর এই গানের মধ্যে কিন্তু ওইটা ছিল না যেটা একটুখানি চিবি চিবিয়ে বলা একটুখানি অস্পষ্ট বাণী এইগুলো কিন্তু কি করে এইটা এই প্রচলনটা কি করে হলো এটা আমি কখনো যেন সেটা আয়ত্ত করতে হবে না এটা এটা মানি না এটা মানছি না কারণ আমরা ছোটবেলাতে শান্তিদার গান শুনেছি আমাদের কাছে পুরুষ কণ্ঠ বলতে তো শান্তিদাই ছিলেন তো এবার শান্তিদার তো একদম মানে হাতে কালের মন্দির আজ গাইছেন যখন মানে একদম স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সবচেয়ে বড় যে যিনি যিনি গানগুলো লিখেছেন তিনিই যখন গাইছেন হ্যাঁ মানে তবু মনে রেখো হ্যাঁ মানে এই তো গাইছেন কিছু কখনো শুনিনি তো এটা কবে কিভাবে চালু হলো এটা আমার থেকেও বেশি ভালো বিপ্লব দা বলতে পারবে কারণ বিপ্লব দা অনেক দিন ধরে কত প্রজন্ম ধরে বাজাচ্ছেন আমি ঠিক জানি না কিন্তু ওই আর কি মানে সেটাই কি তাহলে পীযুষ কান্তি সরকারের গান কানে লেগে থাকার বা কোনো গানে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কারণ পীযুষদার গান যখন প্রথম শুনলাম এটা একটা নতুন লাগছে হ্যাঁ কথাগুলো খুব স্পষ্ট লাগছে এবং কথাগুলোকে যেভাবে উনি স্ক্যান করছেন বা যেভাবে বলছেন আর হ্যাঁ একটু তো বেশি নাটকীয়তা সব গানের দিয়ে আছে সেটা ওনার স্টাইল ওটা সেটা নিয়ে আমরা কিছু মানে এ করতে পারি না কিন্তু সেটা ওনার ব্যক্তিত্ব সব গানে তো আমি তাকে অনুসরণ করছি না সেটাই এবারে ওনার এবার দেখো আমাদের প্রত্যেকেরই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে এই যে আমরা কথা আচ্ছা তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে কেন ঋণই মনে হয় আরেকটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে কিন্তু এখন করবো না পরপর একসঙ্গে হয়ে গেলে সবাই আবার গানের কথায় আসবেন তো আমরা একটা গান শুনি তারপরও তারপরে আবার বলবো আচ্ছা ধাই যেন মোর না আমি সমস্তটা বলে দিচ্ছি কিন্তু মনোজদা যেমন বলেছেন যেরকম যেরকম মনে আসবে বা বিপ্লব দা আছেন সঙ্গে যেমন যেমন গান হয়তো বা প্রসঙ্গক্রমে গলায় উঠে আসবে আজকের অনুষ্ঠানে সেই সমস্ত গানই না হয় হোক ধাই যেন মোর সকল ভালোবাসা গানের অনুরোধ এসেছে মহারাজও একই সাজে এই গানটির অনুরোধ এসেছে
চাদরটা ঠিক লাগছে
আমি লোভটা সামলাতে পারলাম না বলে ওই বলেন আমরা আরেকবার আরেকবার আইসক্রিম একটা খাওয়ার পর মনে হয় আরেকটা নেব মানে ওই যে মুরকি গুলো হ্যাঁ মানে ওইটা মানে প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে প্রাণে খুশির তুফান ভয় ভাবনার বাধা উঠেছে টুটেছে প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে প্রাণে খুশি খুশি 
অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান রাগের ওপর তার মানে রবীন্দ্রনাথ গান শেখেননি মানে বসে বসে হয়তো গান নারা বেঁধে গান শেখেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে রাগ রাগিনী বুঝতেন অনেক ওস্তাদ পণ্ডিতরাও বুঝতে পারতেন না কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে মানে একটা গানের যদি তিন সাড়ে তিন মিনিটের একটা গান হয় সেই গানের মধ্যে যে রাগের যে প্রয়োগ রাগের বিভিন্ন মানে বেস্ট অত্যাশ্চর্য ফেজেস গুলোকে ব্যবহার করছে হ্যাঁ ওই শুদ্ধ মধ্যম করি মধ্যমকে ওই তো কোন গানটা যেন প্রথমে গান হ্যাঁ ওই তো সবার পানে তো এই যে বাহু পশারো তো এই যে শব্দ মানে বাণীর সঙ্গে যে ওই ওই হ্যাঁ সাজ্য রাখা এবং সুরটাকে ওইভাবে জাস্ট ছুঁয়ে আসা এবং যে বলেন না যে আলী আকবর খাঁ সাহেব একটা ফেজ একবারই বাজাতেন রিপিট করতেন না আমির খাঁ সাহেব মানে যখন একটা রাগ গাইতেন মানে ওরা এত ভেরিয়েশান দেখাতেন আমির খাঁ সাহেবের গানের মধ্যে আলাপের মধ্যে বা বিস্তারের মধ্যে দ্বিতীয়বার ওই ওইটা আবার রিপিট করতেন না তো রবীন্দ্রনাথ তো তাই করছেন যে ওই বারবার ছুঁয়ে চলে আসে তো ওই ছুঁয়ে আসার মধ্যে যে মজাটা সেটা কখনো ওই অনেকক্ষণ ধরে তান আলাপ বিস্তার করে ওই মজাটা পাওয়া যায় না কারণ মানুষ এই যে একটা হাইলি এস্থেটিক্যালি এক্সপেরিমেন্টেশন হয়ে গেছে এবং প্রশ্ন মানে এই যে মানে আমরা যে আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করি তখন আমরা দেখতে চাই যে আমরা আমরা কি নতুন কিছু করলাম কিনা তাই তো তবেই তো এক্সপেরিমেন্ট হয় যে জিনিসটা এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে মানে ধরো আজকে এই একটা জিনিস হ্যাঁ মানে এই একটা ট্যাব এটা একটা 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 কোম্পানির ট্যাব এই ট্যাবটাতে আমি এই সব এইসব করছি এই গান খুঁজছি মাঝে মধ্যে গেম খেলছি অনেক কিছু করছি এরপরে আমার একদিন ইচ্ছে হলো এটাকে আমি খুলে ফেলি খুলে ফেলে এর মধ্যে আমি এই কাগজটাকে ঢোকাই এই কাগজের টুকরোটাকে ঢুকিয়ে আমি এখানে কিছু লেখা আছে বা আমি চাইছি যে এটা এরকম করে আসবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এটা করতে গিয়ে কি হবে এর যে একটা মেকানিজম আছে এই মেকানিজমটা ব্যাহত হবে এবং তারপরে আর এটাকে আর এইটা বলে মনে হবে না তো এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে গিয়ে কিন্তু বেসিক্যালি ওই জিনিসটাই হয়ে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথ কেন গান লিখলেন শুধুমাত্র আমার গান লিখতে হবে বা আমাকে গান রচনা করতেই হবে বা তুই একটা গান লেখ হ্যাঁ রবি এবার তুই একটা গান লেখ এই বরাদ দেয়নি বরাদ দেয়নি তো যখন উনি লিখছেন বা পরে যখন বুঝলেন যে না মানে এই গান কারণ প্রথম লিখে তো রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ছিল না স্বরলিপি তো অনেক পরে করা শুরু হয়েছে এবং 
যাতে ওই সময় অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের গানকে তারা নিজে সুরে গাইছেন হয়তো প্রথম শুধু স্থায়ীটা রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বাকিটা পুরোটাই নিজেদের তাতে উনি কষ্ট পেয়েছিলেন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বললেন যে আমার রবিবাবুর গান তো এবার তাতে কষ্ট পাওয়ার ফলে উনি এইটাই ঠিক করলেন যে না আমার গানের একটা ফর্ম থাকবে সেই ফর্ম্যাটটা আমি লিপিবদ্ধ করে যাব রিনি এবারে মুশকিলটা কি হলো জানো তো এই লিপিবদ্ধ করে যাবার পরে ফলে এই যেমন মন্দির বানানোর পরে পুরোহিতের হাতেই দেবতার রাস্তা চলে যায় রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে আমি অস্বীকার করব না হ্যাঁ মানে এত ছুতমার্গ হয়ে গেল যে এ রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে কিন্তু মানে নষ্ট হয়ে যাবে এ গাইতে পারার নিদান মানে এই করতে গিয়ে কি হলো দুটো ভাগ হয়ে গেল সহাবস্থান এলো না যখন মানে মানে আমাদের মানে হাত ধরাধরির বদলে হাত ছাড়াছাড়িটা বেশি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ফলে কি হলো মানুষকে এটা বুঝতে হবে এটা 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 বুঝলেই আমার মনে হয় আর কেউ এইটা নিয়ে খুব একটা কিছু করার ইচ্ছে রাখবে না কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সুর দিচ্ছেন বা যেভাবে কতবার গাইবে গাইতে হবে একটা একটা কলি এই যে এই যে এই যে একটা নীতি নির্ধারণ করা আছে এর পেছনে যুক্তিটা কিন্তু খুব এত কিছু এত এত কিছু বোঝার কিছু নেই এখানে একটাই কথা যে এই শব্দটা আমার মনে অনুরণন ঘটা ঘটাবে দুবার ঘটানোর পর আমি পরের বক্তব্যে আসবো এই যে মানে আমার এটাতেও খুব আপত্তি লাগে অনেক মানে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের গানের শিল্পীরাই এই অসীম কালের বলে একটা করতে থাকে যে হিল্লোলে মানে এবার লোকে ভাবছে এবারে কি শুরু হতে চলেছে হ্যাঁ তারপরে অসীম কালের যে হিল্লোলে দিয়ে শুরু করলে তো গানটার প্রথম বক্তব্যটা যদি না থাকে দ্বিতীয় মানে আমাকে মুরলী বলেও লোকে চেনে অনেকে মনোজ বলেও চেনে কিন্তু ঋণি যখন আসবে রাস্তা দিয়ে যখন ঘরে ডুবে বিশ্বাস এলো ঋণি বলার পর তারপরে তো তার পদবি আসবে তাই না তখন তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে যে হ্যাঁ ইনি এরকম একজন কেউ আসতে চলেছে হ্যাঁ তো এই যে ব্যাপারটাই হয়ে গেছে এটা রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গানে শিল্পীরাই এগুলো করে থাকেন আমরা আমি এতদিন এগুলো বলার সাহস পেতাম না কারণ আমি সামনের বছরে আমার বয়স মোটামুটি একটা বলার মতন জায়গায় আসবে বলে আমি এখন থেকে বলা প্র্যাকটিস করছি হ্যাঁ এতদিন ছোট ছিলাম ছোট ছিলাম মানে সব সময় ও তো বাচ্চা ছেলে এই এই সব শুনতে হতো তো এখন মোটামুটি সেইটা কাটিয়ে উঠেছি বয়স হয়ে যাচ্ছি মোটামুটি এইসব কথা বলার মতন সেই জন্যই জোর গলায় বলছি যে রবীন্দ্রনাথের গানের শিল্পীদেরও এটা বোঝা উচিত যে এই ধরনের গিমিক এটা নিছক একটা গিমিক ছাড়া কিছু নয় এটা একটা আর এই গিমিকের মধ্যে কোনো বুদ্ধি নেই এই এই গিমিকের মধ্যে একটা ভীষণ নির্বুদ্ধিতা রয়েছে কারণ হচ্ছে আমি বলছি তো প্রথম কথাটা আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারই মাঝখানে পেয়েছি মোর স্থান তারপরে অসীম কালের যে হিল্ল তবে জিনিসটা একটা কবিতা এটা একটা কবিতা আমি একটা কবিতার মানে এই যে এখন গানটা গাইলাম প্রাণে খুশি তুফান ওঠে আমি যদি এটা না গে দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে উদাহ হয়ে হৃদয় ছুটেছে আমি যদি গাই প্রথম থেকে এইভাবে তাহলে এর কোনো মানে মানে এরকম পিতৃমাতৃহীন হয়ে থাকার তো আমাদের দরকার নেই যখন আমরা আমাদের বাবাও আছেন মাও আছেন আমাদের একটা পরিচয় বংশ পরিচয় আছে যখন এত কিছু রয়েছে আমাদের আমরা কেন একটা হতাশাজনক পিতৃমাতৃহীন একটা অনাথ শিশুর মতন কেন আমরা এগুলো করি এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই এইটুকুই বলব আমার বাবা খুব সাধারণভাবে বলেন যদি ওটা মাঝখান থেকে গাইতে হতো রবীন্দ্রনাথ মাঝখান থেকেই লিখতেন হ্যাঁ মানে করাটা একটা কারণ ছিল জজদা যখন প্রোগ্রাম করতেন তখন গান পরপর উনি খাতায় লিখতেন একটা গানের সঙ্গে আরেকটা গান পরের গানটা লিঙ্ক তার জন্য কিন্তু যেখান থেকে লিঙ্কটা পেতেন ওইখান থেকে গানটা ধরতেন বিপ্লব আরেকটা জিনিস তুমি ভাবো গীতবিতান যখন রচনা হয় গীতবিতান যখন পর মানে গীতবিতান যখন ফরম্যাটটা তৈরি করা হয় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলে দিয়েছেন যে এই গানের পর এই গান থাকবে এটা কিন্তু এরকম নয় যে 
মানে আমার জামা যদি রনি পড়তে যায় যেমন সেটা হবে না তেমনি রনির জামা যদি এখন আমিও পড়তে চাই তাহলে সেটাও হবে না ফলে প্রত্যেকেরই একটা শুরু করার কি মানে আমার সঙ্গে তো কেউ নেই তুমি গাইবে বিপ্লব দা একাই একজন তুমি একাই করতে পারো যেহেতু <laughs> 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 কিন্তু গানের মাঝখানে গান থামিয়ে সেখানে আমি একটা তান সরগম করে দিলাম ওইটা Yeah. 
মানে সকলকে মনোজ দাকে তো বটেই একই সঙ্গে দেবাশিস দা এবং বিপ্লব দা দুজনকেই অনেক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ আর রনিকেও অবশ্যই একটু ছোট্ট করে খ্রিস্টোৎসবের কথা জিজ্ঞেস করি মানে আমরা জানি একটু আগেই তুমি বলেছ যে সে বিশ্বভারতীর আবহটুকু খানিকটা হলেও পৌঁছে দেওয়া হ্যাঁ আমাদের শারদ উৎসব করা হলো তার ক্লান্তি মিটতে না মিটতেই আমরা কৃষ্ণ উৎসব করছি তো এবছর আমরা মানে শান্তিনিকেতনে সেই স্কুলের পর আর খুব একটা কৃষ্ণ উৎসবে অংশগ্রহণ করা হয়নি কারণ পাঠভবনের ওরাই পাঠভবনে বাচ্চারাই ওটাতে অংশগ্রহণ করে সঙ্গীত ভবন করে কিন্তু আমরা যখন ছিলাম তখন আমরা পাঠভবনেই করতাম কারণ সঙ্গীত ভবনে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত তো আমার ছিল না তাই দলে সুযোগ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছিল কিন্তু এখানে এবার আমরা করছি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তো আমি খুব কি বলবো মানে এটা এক ধরনের স্বপ্নই বলা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে তো অনুষ্ঠান অনেক করেছি জোড়াসাঁকো যদিও আমার কাছে জোড়াসাঁকোতে একটা কীরকম একটা বিষাদ লাগে গেলেই কীরকম ইতি মানে সব কিছু থমকে গেছে শান্তিনিকেতনটা ভীষণ গতিময় মানে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কারণ ওখানে তো কর্মটা বেশি হয়েছে ফলে জোড়াসাঁকোতে অনেক ইতিহাস তার অনেক কাহিনি এইসব মনে পড়তে থাকে ফলে কিন্তু অবশ্যই যেখানে মানে এত এত সৃষ্টি যিনি নায়ক যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি তিনি ওখানে আছেন বা রয়েছেন এটাই মনে করব তো খ্রিস্ট উৎসবের বিষয়ে যেটা আমার ছোটোবেলায় মনে হতো যেটা একটা খ্রিস্ট উপলক্ষেই একটা হয়তো উৎসব হচ্ছে যেটা রবীন্দ্রনাথ প্রচলন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে অবশ্যই যারা ব্রাহ্ম তারা খ্রিস্টান ধর্মের খুব কাছাকাছি ছিলেন বলেই তাদেরকে তো সমাজ থেকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল তো ফলে কিন্তু এখন যেটা আমার মনে হয় যে এই পৃথিবীতে এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেক বেশি হওয়া উচিত যেখানে মানুষ যাতে হিংসাত্মক না হয়ে পড়ে এখন আর মানে আমরা এক সময় শুধু ধর্মের মাধ্যমে আমরা এ করতাম মানে এই বিভাজনটা করতাম কিন্তু এখন যেটা হয়েছে এখন আমাদের এমনি মনে হয় আমরা কীরকম একটা মানে এ হয়ে পড়েছি মানে আমাদের আমাদের মধ্যে নিয়ে ভাগাভাগি করবো আমরা বুঝতে পারি না হ্যাঁ ফলে এখন এখন সেইখানে এই অবস্থায় আমার মনে হয় যে এই ধরনের অনুষ্ঠান করাটা খুব জরুরি এবং আমি যেটা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যে মানব ধর্ম যেটা মানুষের যে ধর্ম সেইটাকে গানের মাধ্যমে কথার মাধ্যমে কিছু ইয়াং স্কলার্স যারা এই নিয়ে লেকচার দেবেন এরকম একটা প্ল্যান করে রেখেছি যাতে জিনিসটা শুধুমাত্র একটা গানের অনুষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ না থাকে সেটা যাতে আমাদের দর্শন যাতে আমরা জানতে পারি সেরকম একটা এ করছি আশা করি মানে আশা করি সফল হবে কিন্তু জানি না যতক্ষণ না জিনিসটা না কিন্তু আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে যে একদম গতবারও আমরা করেছিলাম তো কয়েকজন আমাদের কিছু ভিডিও ক্লিপিংস দেখে বলেছিল যে এটা কি শান্তিনিকেতনে হচ্ছে তো তা আসলে শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক হওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা হলেও ওইখানেই আটকে গেছেন এবং যদিও রবীন্দ্রনাথকে দেখতে বুঝতে কেউই শান্তিনিকেতনে আর যায় না হ্যাঁ মানে এখন পুরোটাই হাটে গিয়ে থেমে গেছে হ্যাঁ শান্তিনিকেতন মানেই এখন হাট হয়ে গেছে সোনাঝুরি হাট এখন আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা সেটা সেটারও অবস্থা যে আমি বলতে চাই সেখানে তো চাইলে আর যাওয়াও যায় না সেখানে চাইলে যাওয়া যায় না আর ভেতরে ঢোকা যায় না আশ্রমে ঢুকতে দেয় না মানে তো মানে আম তুমি তো তোমাকে তাও দেখে মনে হবে তুমি কলকাতা থেকে গিয়েছো আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি বুঝতে ভাবতে পারো যে কতটা কষ্ট 
যে আমরা রাস্তা খুঁজে পাই না যে আমরা ছোটবেলায় যে যে রাস্তা দিয়ে সাইকেল দিয়ে টুকটাক টুকটাক করে আসলে এত পাঁচিল তোমরা তো সত্যি সত্যি মুশকিল মানে এখানে ওখানে সেখানে যাই হোক আর এই বিষাদের কথায় নাই বা গেলাম হ্যাঁ তো খ্রিস্ট উৎসবের কথায় আসি তোমার ছাত্রছাত্রীদের সেখানে অংশগ্রহণ থাকছে হ্যাঁ ওদেরই অনুষ্ঠান মানে ওরাই করবে মানে আচ্ছা আমি শুধু এই হারমোনিয়াম বাজানোর জন্য থাকি এটা কি শুধু পঁচিশ পঁচিশ তারিখ আলোকসজ্জা হয় তারপরে গান হবে এইসব হবে একটুখানি অন্যরকম শান্তিনিকেতনে পুরোটাই শান্তিনিকেতনের মতো করে করছি না একটু নিজস্বতা রাখতে চাইছি তা নয় তো ভীষণ আবার সেটাও শুনতে হয় মানে আমাকে আমার তো উভয় সংকট আমি না কলকাতার হতে পারলাম না শান্তিনিকেতনে হতে পারলাম মানে কিন্তু ওরা মাঝে ওই ব্রিজের মধ্যে ঝুলে আছি বলে যে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানগুলো সব নকল করে করে করা হয় ব্যাপারটা তো শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান নয় এটা রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের তাকে ছড়িয়ে দেওয়া আর ফলে সেটা যে কেউ করতে পারে নিশ্চয়ই কিছুটা জেনে হ্যাঁ যে কেউ করতে পারে ফলে সেজন্য কিছুটা জেনে এটাকে আমি একটু ঠিক করি তাকে ঠিক মতো জেনে
फागुन जेले बेड़ाओ के जाने एमुन बैकुल गोरे कि तुम्हारे कांदा जारे भालो बाशु एमुन बैकुल गोरे कि तुम्हारे कांदा जारे भालो बाशु तुमर भावना की झुनाई के जे तुमर शातिर शाती भाभी मोने ताई तुमर भावना की झुनाई के जे तुमर शातिर शाती भाभी मोने ताई मनीषार गलाय शुने आजु सखी मुहुमुह तुम्हारे गानटार अनुरोध एस ना मानी शुद्ध माध्यम गौरी आंटी साधारण बने गावा गान गईना तर कारण क्योंकि गे नाचर संगे गे एकाधिक बार गे मन हे कि खुशी विप्लव दई बजे इटा ना मैं इटार पर गान होना शेष हक
सखी मुह मुह गाहे पिक कुह कुह कुंज बने दू दू दोहारो पाने आज सखी मुह मुह অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে জেনেছি মনোজ দার আজ রাত আড়াইটে মানে যেটা রাতই বলা চলে বহুত তো বলা চলে না আড়াইটেকে তখন ঘুম ভেঙে গেছে এবং আর তারপর থেকে সুতরাং বিপ্লবদার সঙ্গে আছেন বলে গানে কোনো ক্লান্তি তো আসে না আর যেহেতু সঙ্গে সর্বদা রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য বোধ হয় ক্লান্তি কখনোই আসে এটা ঠিক যে ওই যে বললাম কালকেও সকাল মাঝরাতে যখন ঘুমটা ভাঙলো তারপর থেকে পুরোটাই রবীন্দ্রনাথ নিয়েই ছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়েই 
মানে সকালের সূর্যোদয় দেখলাম তো ফলে তাতে মানে এতটুকুই ক্লান্তি নেই কিন্তু ওই আর কি ভয় করে যে মানে আপনাদেরও তো ভালো লাগার একটা বিষয় থাকে কতক্ষণ আপনারা এক লোকের গান শুনতে শুনবেন বা শুনতে চাইবেন এটাও একটা প্রশ্ন থাকে আর কি কারণ এতদিন এতক্ষণ ধরে রবীন্দ্রনাথের গান সত্যি অনেক দিন পর গাইলাম মানে অনেক অনেক দিন পর গাইলাম অনেকটা গান গাইলাম মানে সেই সময়টাও তো আমরা ওই যে বললাম প্রথমে আজকাল আর আমরা বসে গান গাইছি না কেউ আমরা লাফালাফি করছি দৌড়চ্ছি স্টেজের এই প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত নেজে বেড়াচ্ছি তো এই সব চলছে তো ফলে সেটাও আপনাদের উপরে মানে আপনাদের ভালো লাগছে কি লাগছে না সেটাও একটা খুব বড় প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায় আর কি মানে এটাই হচ্ছে বিষয় ঠিকই আচ্ছা আমরা কোন দিকে অনেকগুলো গান ছিল সব গান হয়নি মনে হচ্ছে আমার কিছু বাদ পড়ে গেল কিন্তু এই যে আমার কি বলে গান খুলে ফলে তখন একটু সেই জন্য লিখে লিখে রাখি যাতে গানগুলো মনে পড়ে আর কি আকাশ জুড়ে শুনি Oh, 
आकाश जुड़े सब गान गो ना शांति निकेतने सब गान ही मोटामुटी शांति निकेतने बैतालिकर गान एगल सब ओ समबित कण्ठे ठीक मान कि एके बारे शेषे शे पहुंचे बारटार मध्य अद्भुत नवरविकरण यूट्यूब चैनल संगे से बंधु जरूर भावते नान अनुष्ठान सजाते धन्यवाद कृतज्ञता एवं भलोबासा और जी मानुष्टी आस्त कि नेपथ्य जहाँ परिकल्पना परिचालन एगिए चले अर्थात अरिजित मित्र अरिजित दा के आो एक बार धन्यवाद व्यक्तिगत धन्यवाद कारण किचु कि अनुष्ठने डाक पाई जगह डाक पाई सेगुलर जो हमें विशेष भाव कृतज्ञता जानाते चाहिए कारण से समस्त सन्धे हमारे सम्पद हो मैं सत्य सत्य आक्षरिक अर्थे ताके जत्ने रेखे दी एखने जरा आदर आपनारा देखते ना तरा अति प्रियजन ता ना थे अनुष्ठान किचुते ही सम्भव हतो ना तर प्रत्येक के भलोबासा एबार जर आपनारा देखते जरा बड़ गुणी जन प्रथम विप्लवदार कथा आसि विप्लवदा जी छें प्रबल भाव छें से तो दीते हैं ना तर शुदुम्रा शिखी एवं तरह से शेखा चलते ही थे हाँ मैं समस्त टुकुर जो ताके धन्यवाद कृतज्ञता एवं एक ही संगे विप्लवदा के बला जे हमें सबाई क्यों सब समय विप्लवदा के भाव चाहिए समस्त आबहटुकु आज के रचित हो पुरो अनुष्ठान भलो लगा तुम्हें <laughs> रवीन्द्रनाथ गान क्या दाड़ा सत्यिना मान जो रकम जो कि विप्लवदा के आटके रखा मैं जगह आटके रेखे देव स्टूडियो प्रथम देवाशीष दे पोचेक्षण कथा एसरज बुके एक मोचर दे कारुर कार हाथ से प्राण पाय देवाशीषा तेम ही एक गुणी मानूष अनेक अनेक धन्यवाद देवाशीष था रनि तो बंधु मानूष बहुदिन सम्पर्क मैं मनोजार संगे जत दिन रन संगे बोध है प्राय तीन तईना बोझान चेषा कर अरे अन्न मान बुझते पे छो तो मनोजार संगे ओजे ओ हे रनि मैं रनि बोल तक अर्ण बोले बोझान चेषा कर भलोबाशा और धन्यवाद और मनोजदा के बी मनोजदार जे हमें उत्तंत गुणमुग्ध एक भक्त मनोज दासदन समस्त टुकु प्रयोजन सहमत 
বিপ্লব দা যা বললেন আমি সহমত সংগত তো তখনই সম্ভব যখন পরিবেশনা সেই রকম মাত্রায় হয় সেই মানের হয় আর সত্যি সত্যি মনোজদা ঠাট্টা করলেন ঠিকই কিন্তু মনোজদা জানেন যে মনোজদার আমি এক গুণমুগ্ধ ভক্ত দর্শক শ্রোতা আর তার সঙ্গে বসে অনুষ্ঠান করা আসলে আমার প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ হয়ে ওঠা তাই আবারও অপেক্ষায় থাকব কবে আরেকটা অনুষ্ঠানের সুযোগ আসে বা এই অছিলায় আরও কিছু গান আরও খানিকটা সময় আড্ডা হ্যাঁ এবারে আমি দেখেছি কিছু গান আরও এসে পৌঁছেছে মনে হচ্ছে আরও দুখানা গান শোনা যাবে অন্তত তাই কি ঠিক বলছি বেশ যখন প্রথম গাঙ্গাইতে এসেছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় তখন যে দুটো তিনটে পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে আমরা আমি এবং মনীষা আমরা দুজনে ডাক পেয়েছিলাম তার মধ্যে একটা কিন্তু নবনালন্দার প্রভাতি অনুষ্ঠান ছিল আমি একবারই গান গিয়েছি তখন অরিজিতার বাবা ছিলেন এবং আমার এটা এই জন্য মনে আছে আমরা তখন খুব ছোট এবং খুব নবীন আমরা তখন যারা যারা মঞ্চে ছিলেন তাদের কাছে আমরা ওই যে বললাম প্রথমে বললাম যে আমরা এতদিন খুব ছোট ছিলাম কিন্তু আজকে কথাটা বলি যে ওই দিন ওনার উনি এসে আমাদের তখন গাড়ি টাড়ি সেরকম কিছু ছিল না আমরা কি ট্যাক্সি করেই বোধ হয় ফিরছিলাম উনি কিন্তু ট্যাক্সি অবধি এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যাওয়ার সময় এরকম নমস্কার করলেন আমরা এই আবছা মনে আছে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে উনি ছিলেন তারপরে আর খুব একটা মানে আমি একবারই বোধে এসছি একবার কি দুবার ওই পরপর দু বছর তারপরে আর আসিনি তো আজকে অনেকদিন পর আজকে সেই মানে তারই তৈরি প্রতিষ্ঠানের মানে কি বলবো উত্তরসূরি হাতে আজকে এই অনুষ্ঠানটা করছি এটাও আমার বিশেষ প্রাপ্তি কারণ ওই যে বললাম যে রবীন্দ্রনাথের গান দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা ধরে বসে গান গত আড়াই তিন বছরের একটা বিশাল বড় গ্যাপের পর একটা অনেকটা সময় পর আজকে অনেকদিন পর আমি অনেকগুলো গান গাইলাম এবং তাও আবার বিপ্লব দাকে সঙ্গে নিয়ে তো এটা একটা সত্যি একটা মানে আজকে রাতটা আজকে রাতটাও বোধ হয় ঘুম হবে না বাড়ি গিয়ে ওই করতে হবে আর কি তো আমি কি করব মানে আমি একটা গান তারপর গানটা গাইবো ঋণীর অনুরোধে নৃত্যনাট্যের গান এবং এই শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটা অদ্ভুত নাটকীয়তা আছে যেটা শেষের দিকে যত এগোতে থাকে তার একটা মানে একটা ক্লাইম্যাক্স উঠতে থাকে তো বজ্রসেনের গান একটি গাইব
Ishu 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 Pri Ishu 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 Pri Moru. এটা কিন্তু আমরা দিন শেষ করব আর আজকের 
জানা জানায় এই অনুষ্ঠানটিও বরং মনোজ তার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই শেষ হোক আমার মনে হয় আসলে তারপরে কিছু কিছু সময় না আর শব্দ প্রয়োজন হয় না তো সেই রকম গান দিয়েই হোক শেষ অরিজিৎ দা একটি গানের কথা বলেছেন এটা আমাদের শান্তিনিকেতনের আশ্রম সঙ্গীত তো আশ্রম সঙ্গীত যখন আমরা গাই আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গাই কিন্তু যারা শান্তিনিকেতনে আছেন তারা অপরাধ নেবেন না স্টুডিওতে উঠে দাঁড়িয়ে গাওয়া মুশকিল আমি এই জন্যে খুশি কারণ আজকাল এই গান তো আমরা গাইতে পারি না শান্তিনিকেতনে নই বলে আমি তাই আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অপরাধ নেবেন না কেউ অসম্মান করার জন্যে গাইছি না গানটি এই জন্যে আজকে উনি গাইতে হয়তো বলছেন যেহেতু আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং আজকের আমাদের দুজনের কথার মধ্যে বারবার শান্তিনিকেতন এসে ফিরে তাই অরিজিৎ দা এই গানটি দিয়ে শেষ করতে করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তাই আমি সবার কাছে এই আগে থেকেই অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি গানটি বসে গাইছি এর সঙ্গে একটি মজার কথাও বলি যে এই গানটি যখন মানে এটা তো আমাদের আশ্রম সঙ্গীত আমি একবার একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে শান্তিনিকেতন গেছিলাম চাকরি পাইনি চাকরি না পাওয়ার ভাগ্যিস তিনটে প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন মানে আমি গানের শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটার ইন্টারভিউ ছিল তাহলে ঠিক আছে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছে আমার মার ইচ্ছে ছিল আমার না কিন্তু মা চেয়েছিলেন আমি যাতে বাবার ইনস্টিটিউটে আমি আমিও শিক্ষক হই তো তো যখন তো সবাই জানে মোটামুটি শিক্ষকদের আগে থেকে ঠিক করা থাকে কারা আসবে কারা যাবে তো সেই জন্য আমি এমনি গেছিলাম মানে আমি জাস্ট পরীক্ষা কীরকম হয় সেটা দেখার জন্য গেছিলাম তো যে তিনটে প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন যেটা আমি পারিনি সেটা এই গান সম্পর্কিত তো আমাকে বলা হয়েছিল যে একটা হচ্ছে যে আমার আমি কি পিএইচডি আছে আমার তা আমি বলেছিলাম যে আমার পিএইচডি নেই আমি ক্লেমও করিনি এটা হচ্ছে এক নম্বর নেই দুই হচ্ছে দুই হচ্ছে আপনি কি মানে আমি কিন্তু গানের পরি মানে গান গানের টিচার হিসেবে মানে অধ্যাপক হিসেবে পরীক্ষা দিতে গেছি দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি ইসি মিটিং কন্ডাক্ট করতে পারেন মানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং কন্ডাক্ট করতে পারেন তাই বললাম যে এটা তো উপাচার্য করে থাকেন আর ইসি মিটিং শিখে নিতে পারি যদি পাই শিখে নেব ইসি মিটিং কীভাবে করতে হয় আচ্ছা তিন নম্বর প্রশ্ন আমাদের এখানে একটি গান যেটা রাষ্ট্রীয় মানে আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বা মানে যেটা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যে রকম যেরকম তার যে একটা ওজন আছে জাতীয় সঙ্গীত তেমনি শান্তিনিকেতনের জাতীয় সঙ্গীত আমরা বলতে মানে আগে প্রাণ ওই করছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত আমাদের শান্তিনিকেতন প্রশ্নটি সেটা নয় এটি কোন সালে লেখা যতটা উৎসাহ নিয়ে গানটা গাইতে গিয়ে মানে বলতে গিয়েছিলাম ঠিক ততটাই মানে রিভার্স অ্যাকশান হলো আমি আব বললাম যে আসলে যে বয়স থেকে গানটা গাইছি কোনো দিন এই গানটির তারিখ কোন দিন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এটা জানার কোনো দিন ইচ্ছে হয়নি কারণ সেই মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা থেকে এম এ অবধি ওখানে পড়াশুনো করার পর কোনো দিন এই ইচ্ছেটাই করেনি যে এটা কোন তারিখে লেখা হয়েছিল তো ন্যাচারালি এটা পারবো না এটাই মোটামুটি আমাদের যারা ছিলেন তারা জানতেন তো এই এই গানটার জন্য আমি আমার চাকরিটা মিস করেছি মানে আমি পাইনি এই এটা হচ্ছে তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন যেটা আমি ফেল করে এসেছি চাকরি আর করিনি আর আর আমার চাকরি করার মতো বয়স হয়নি তো এই গানটা দিয়ে আজকে শেষ করি আমাদের শান্তি নিকেতন সে যে সব হতে আপন আমাদের সব হতে আপন আমাদের শান্তি নিকেতন আমাদের শান্তি নিকেতন ও তার আকাশ ভরা কোলে মুদের ডোলে হৃদয় দোলে ও তার আকাশ ভরা কোলে মুদের ডোলে হৃদয় দোলে মোরা বারে বারে দেখি 
তারে নিত্য নতন আমাদের শান্তি নিকেতন আমাদের শান্তি নিকেতন মোদের তরু মূলের মেলা মোদের খোলা মাঠের খেলা মোদের নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা মোদের তরু মূলের মেলা মোদের খোলা মাঠের খেলা মোদের নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা শালের ছায়া বিথি বাজায় বোনের কল গীতি মোদের শালের ছায়া বিথি বাজায় বোনের কল গীতি সদাই পাতার নাচে মেতে আছে কি কানুন আমাদের শান্তি নিকেত আমাদের শান্তি নিকেত আমরা যে থাই মরি ঘুরে সে যে যায় না প্রভু দূরে ওদের মনের মাঝে প্রেমের সে তার বাধা যে তার সুরে আমরা যে থাই মরি ঘুরে সে যে যায় না প্রভু দূরে ওদের মনের মাঝে প্রেমের সে তার বাধা যে তার সুরে প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক টানে মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক টানে মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন আমাদের শান্তি নিকেতন 